அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் யோகானந்தம் பயாலஜி லெக்சரர் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி சிலபஸ்ல இருந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் டைஜஸ்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்ற டாபிக்கை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹவு டஸ் த ஃபுட் மெட்டீரியல் இஸ் டைஜஸ்டட் இன் அவர் அலிமெண்ட்ரி கனால் நம்மளுடைய உணவுக்குழல் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ என்ன ஃபுட் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டோமோ அது எல்லாமே வந்து த கரஸ்பாண்டிங் சிம்பிளஸ் சப்ஸ்டன்சஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த சிம்பிளஸ் சப்ஸ்டன்சஸாக கன்வெர்ட் ஆன ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம இன்டஸ்டைனில் இருக்கிற ஸ்மால் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் விச் ஆர் கால்ட் ஆஸ் இன்டஸ்டைனல் வில்லி இந்த இன்டஸ்டைனல் வில்லி எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னா வந்து ஊட் கிரகித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்சார்ப்ஷன் இஸ் தி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் என் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் டைஜிஷன் ஃப்ரம் இன்டஸ்டைன் டு தி சர்க்குலேட்டிவ் ஃப்ளூயிட்ஸ் சச் ஆஸ் பிளட் அண்டு லிம்ப் அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து தர் கரஸ்பாண்டிங் சிம்பிளஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனோ ஸ்டார்ச் வந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு லிப்பிட்ஸ் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசராவில் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு ஆல் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல் கன்வெர்டட் இன் டு தர் கரஸ்பாண்டிங் மோனோசாக்ரைட்ஸ் இப்போ இந்த மோனோசாக்ரைட்ஸை வந்து இன்டஸ்டைனில் இருக்கிற இன்டஸ்டைனல் மியூக்கோசா லைனிங் லேயரில் இருக்கிற வில்லை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து பிளட் த்ரூ பிளட் இட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் டு லிவர் அதே போல் வந்து ஃபேட் தட் இஸ் யூனோ ஃபேட்டி ஆசிட் அண்டு கிளிசரால் நாட் டிரான்ஸ்போர்ட் த்ரூ பிளட் அப்போ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ லிம்ப் ஓகே இப்போ இந்த அப்சார்ப்ஷன் வந்து எத்தனை வகையில் நடக்குது அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து இட் இஸ் ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் இன் டூ டூ டைப்ஸ் ரெண்டு வகையாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் இஸ் பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஆக்சி ஆக்டிவ் இதை வந்து ரெண்டு வகையாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் இஸ் பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் ஃபர்தராக வந்து ஆஸ்மாசிஸ் அண்ட் டிஃபிஷன் டிவைட் ஆகுது தென் டிஃபிஷன் ஃபர்தராக டிவைட் இன் டூ சிம்பிள் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃபிஷன் டிவைட் ஆகுது இங்கே கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித்தவுட் ஸ்பெண்டிங் மெட்டபாலிக் எனர்ஜி பேசிவ் அப்சார்ப்ஷனுக்கு எந்த எனர்ஜியும் தேவையில்லை பட் இன் ஆர்டர் டு அப்சர்வ் சம் எலிமெண்ட்ஸ் செல்ஸ் ஆஸ் டு ஸ்பெண்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி சச் கைண்ட் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷன் பேசிவ் அப்சார்ப்ஷனுக்கு எனர்ஜி தேவையில்லை பட் ஆக்டிவ் அப்சார்ப்ஷனுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படுது ஓகே இது ரெண்டும் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஒன் பை ஒன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிவ் அப்சார்ப்ஷனில் டிஃபிஷன் வாட் யூ நோ பட் டிஃபிஷன் ஹியர் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆர் மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிக்கல்ஸ் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வித்தவுட் ஸ்பெண்டிங் மெட்டபாலிக் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் ஆஸ் டிஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய இன்டஸ்டைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாலிக்கல்ஸ் வந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்குது இன்டஸ்டைனல் வில்லையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கு இப்போ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற மாலிக்கல்ஸ் வந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் வில்லையை நோக்கி வந்து மூவ் ஆகுது இயர் மூமெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு வந்து இங்கே எனர்ஜி எதுவும் தேவைப்படலை இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனா வந்து டிஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஃபிஷன் அப்படின்னா பரவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஓகே ஸோ அதே போல் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆஸ்மாசிஸ் ஆஸ்மாசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் த்ரூ செமி ஃபர்மியபிள் மெம்ரேன் த்ரூ ஆஸ்மாசிஸ்
ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகுது இதுக்கு எனர்ஜி எதுவும் தேவைப்படாது ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து இங்கே கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய சப் டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிஃபிஷன் ஃபர்தராக டிவைட் ஆகிட்டு டூ டைப்ஸ் கொடுத்துருக்கு சிம்பிள் டிஃபிஷன் அண்டு ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃபிஷன் வாட் இஸ் சிம்பிள் டிஃபிஷன் ஹியர் மாலிக்கல்ஸ் அலோன் கேன் பி டிஃபியூஸ்டு எக்ஸாம்பிள் a small amount of monosaccharides like glucose amino acids vitamins the charged particles or otherwise called as electrolytes like chlorine etc are transported through simple diffusion method ipo la facilitated diffusion abdin enna nu pathina ku vandu the diffusion with the help of carrier proteins so in the diagram e pathina neenga clear understand padikala first vandu diffusion koduthirukke here movement of molecules takes place from the region of higher concentration to lower concentration the next pathinga abdinna ka vandu here movement of molecules takes place through carrier proteins through selected protein channels with the help of carrier proteins or porter proteins so ipo facilitated diffusion valiya vandu enna na molecules transport agudha abdin pathinga vandu glucose amino acids etc koduthirukanga diffusion or facilitated diffusion or osmosis all these three processes taken place without spending metabolic energy from the region of higher concentration to lower concentration process me und energy theva illa in the next process parunga in the diagram me paakumbodhe oru alukku neenga understand panikala inge und active transport a movement takes place from the region of lower concentration to higher concentration so the active transport la pathinga appadina ka vandu movement takes place from the region of lower concentration to higher concentration against concentration gradient appo inga kammiya irukra edathil irundhu adhigama irukra edathukku move avaradhukku vandu energy thevu padudhu the energy enna form la vandu spend pannudhu appadina pathinga in the form of atp molecules try to understand in active transport movement of molecules takes place from the region of lower concentration to higher concentration against concentration gradient ipa kammiya irukra edathil irundhu adhigama irukra edathukku move avaradhukku vandu energy theva padudhu ipa energy enna form la eduthukudhu in the form of atp molecules active transport through active transport vandu enna na molecules vandu absorb pannudhu appdin pathinga konda amino acids monosaccharides like glucose electrolytes like sodium etc koduthirukanga clear understand panikinga appo monosaccharides diglycerides and fatty acids cannot be absorbed directly as they are water insoluble appo inge vandu clear understand panikinga bigger fat molecules broken into smaller fat globules such as you know fatty acid and glyceric acid ipo the fatty acid glyceric acid that is you know monoglycerides diglycerides ellame vandu direct ah vandu blood la vandu mix aagadhu appo idu eppadi transport aagudhu appdin paathina because of it is insoluble in water bile salt and phospholipids convert them into small spherical water soluble droplets called as micelles ipo the fatty acid monoglycerides diglycerides ellame vandu த பைல் சால்ட் அண்ட் பாஸ்போலிபிட்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சராக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்போ அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு ட்ராப்லைட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மைசில்ஸ் ஓகே தென் இந்த மைசில்ஸை வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட் கவர் பண்ணுது அந்த ப்ரோட்டீன் கோட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ப்ரோட்டீன் கோட்டட் ஃபேட் குளோபியூல்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கைலோ மைக்ரான்ஸ் கைலோ மைக்ரான்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் டு லேக்டியல்ஸ் இன் த வெல்லி ஓ ஃபேட் ட்ராப்லைட்ஸ் தட் இஸ் யூனோ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் மோனோக்ளிசரைஸ் டைக்ளிசரைஸ் ஆர் நாட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் ஆஸ் சச் த்ரூ பிளட் வெசல்ஸ் அவுடஸ் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் அவுடஸ் இட் இஸ் அப்சோர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை வந்து கைலோ மைக்ரான்ஸ் வாட் இஸ் கைலோ மைக்ரான் ப்ரோட்டீன் கோட்டட் ஃபேட் குளோபியூல்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கைலோ மைக்ரான்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இந்த ஃபேட் ட்ராப்லைட்ஸை வந்து கவர் பண்ணுது ரேப் பண்ணி ஒரு சின்ன சின்ன இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்கு பேர் கைலோ மைக்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கைலோ மைக்ரான
ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாக்டியல்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது லாக்டியல்ஸில் இருந்து த்ரூ லிம்ப் வெசல்ஸ் தட் கேன் பி ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு பிளட் வெசல்ஸ் ஃப்ரம் தி லிம்ப் கைலோ மைக்ரான்ஸ் ஹேண்டர் பிளட் ஸோ இங்கே இதை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசரால் ஆர் மோனோ கிளிசரைஸ் ஆர் நாட் டைரக்ட்லி ட்ரான்ஸ்போர்ட் த்ரூ பிளட் நாட் டைரக்ட்லி அப்சோர்ட் பை பிளட் இது கைலோ மைக்ரான்ஸாக கன்வெர்ட் ஆன பிறகு அது வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் டு லாக்டியல்ஸ் லாக்டியல்ஸ்லேருந்து லிம்புக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது லிம்ப் வெசல்ஸ் இந்த லிம்ப் வெசல்ஸ்லேருந்து பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகுது சரி ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் டைஜஸ்டட் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய மவுத்தில் ஏதாவது வந்து அப்சர்வ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சர்டைன் ட்ரக்ஸ் கேன் பி அப்சர்வ் இப்போ நம்ம ஏதாவது வந்து டேப்லெட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும்போது சில நேரத்தில் வந்து நம்ம வாயிலையே வந்து கரைஞ்சி போயிடும் அப்போ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கேன் பி அப்சோர்ட் இன் த மவுத் இட் செல்ஃப் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டமக்லேயும் வந்து வாட்டர் சிம்பிள் சுகர்ஸ் சம் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால்ஸ் கேன் பி அப்சோர்ட் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல் நியூட்ரியன்ஸ் இன்க்ளூடிங் மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் கேன் பி அப்சோர்ட் இந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது தட் இஸ் மேக்ஸிமம் அப்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அ ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் இந்த நெக்ஸ்ட் லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா லார்ஜ் இன்டஸ்டைனில் வந்து வாட்டர் சம் மினரல்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் இஸ் தி சீப் ஏரியா ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வில்லி இன்னோ இந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் இன்னர் லைனிங் லேயர் இஸ் இன்டஸ்டைனல் வில்லி தான் வந்து மேக்ஸிமம் அப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ்ஸை வந்து கேரி அவுட் பண்ணுது வில்லி இன்க்ரீசஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இட்ஸ் கிரேட் லென்த் கோயில்டு நேச்சர் எல்ஸ் டு அப்சோ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மோனோ சாக்லைட்ஸ் விச் ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து இன்கார்பரேட்டட் இன் டு டிஷ்யூஸ் ஃபார் தர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அசிமிலேஷன் இப்போ இன்டஸ்டைனல் வில்லி ஃபுட் மெட்டீரியலில் அப்சர்வ் பண்ணி எங்கே ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லிவருக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது த்ரூ ஹெபாட்டிக் போர்ட்டல் வெயின் ஃப்ரம் லிவர்லேருந்து இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு ஹார்ட் ஹார்ட் சர்க்குலேட்ஸ் த்ரூ அவுட் அவர் பாடி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கனெக்டட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இந்த சர்க்குலேட்டி சிஸ்டம் நம்மளுடைய பாடி பார்ட்ஸ் எல்லா பாடி பார்ட்ஸுக்கும் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ண பிறகு தட் கேன் பி யூஸ்டு ஈச் அண்ட் எவ்வரி செல் டு கேரி அவுட் த க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் செல் டிவிஷன் ஃபார் ஆல் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல் லைக் பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ் டெட் பேக்டீரியா எக்ஸெட்ரா ஃபார்ம் மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் இட் என்டர்ஸ் சீக்கம் த்ரூ இலியோ காக்கல் வால் விச் ப்ரிவெண்ட் தி பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் ஆர் டெம்பரலி ஸ்டோர்ட் இன் ரெக்டம் அண்ட் ஆர் எலிமினேட்டட் த்ரூ அண்ட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எஜஷன் ஆர் டிஃபிகேஷன் சரி நெக்ஸ்ட் இந்த டாபிக்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைஜ் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய டைஜஸ்ட் சிஸ்டமில் வந்து நடக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜாண்டிஸ் ஜாண்டிஸ்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் மஞ்சள் காமாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜாண்டிஸ் என்னென்ன பார்ட்டை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கின் ஐ இந்த ரெண்டு பார்ட்டியும் வந்து மெயினாக எஃபெக்ட் பண்ணுது அதோட இது லிவரையும் டேமேஜ் பண்ணிடுது ஸ்கின் அண்ட் ஐயை வந்து எல்லோ கலராக வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது இந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னாவே ஓரளவுக்கு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எதனால் வந்து ஸ்கின் அண்ட் ஐ வந்து எல்லோ கலராக சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து டியூ டு த டெபாஷன் ஆஃப் பைல் பிக்மெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்ட் டூவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பைல் ஜூஸில் வந்து டூ இம்பார்ட்டண்ட் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பிலி ரூபின் அண்டு பிலி வெர்டின் பிலி ரூபின் அண்டு பிலி வெர்டின் வந்து அலாங் வித் பைல் ஜூஸ் இட் இஸ் போர்ட் இன் டூ டியோடினம் த்ரூ ஹெப்படோ பேன்கிராட்டிக் டக் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம இன்கேஸ் டியூ டு பிளாக்கேஜ் இன் கால் பிளாடர் இந்த பைல் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து அகெய் இட் இஸ் வென் இட் இஸ் நாட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் ஃப்ரம் லிவர் டு டியோடினம் இது என்ன ஆகிடும்னாக்கா வந்து ரிவர்ஸ் ஆகி நம்மளுடைய பாடி பார்ட்ஸுக்கு வந்து அகெயின் வந்து இது வந்து சர்க்குலேட் ஆகிடும் இப்போ சர்க்குலேட் ஆகும்போது வந
கேஸ் இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னாலே வந்து நமக்கு வாமிட்டிங் வரும் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டமக் கண்டென்ட் த்ரூ மவுத் இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை மெடுலோ ஆப்ளங்கேட்டா வாமிட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து என்ன பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து மெடுலோ ஆப்ளங்கேட்டா இந்த நெக்ஸ்ட் டிசார்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க வந்து டயேரியா டயேரியா எதனால் வருது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்க வந்து த ஃப்ரீக்வெண்ட் எலிமினேஷன் ஆஃப் வாட்ரி ஃபேக்கர்ஸ் இந்த மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் வந்து லூஸ் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இட் ரெடியூசஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல் பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து அலாங் வித் வாட்டர் இட் வில் பி எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் அவர் பாடி இந்த நெக்ஸ்ட் டிசார்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இது தமிழில் வந்து மலச்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து ட்யூ டு டிக்ரீஸ்டு பெரிஸ்டால்சிஸ் இன் கோலன் கோலன் மூவ்மெண்ட் வந்து இம் ப்ராப்பராக இருந்தது இன் கேஸ் ஒயில் வா சிட்டிங் ஆன் த சேம் பிளேஸ் வெரி லாங் டைம் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் எலிமினேஷன் ஆஃப் ட்ரை ஸ்டூல் மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் இஸ் நாட் எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் அவர் பாடி ஸோ இது வந்து மலச்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டைஜஷன் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து சில நேரத்தில் வந்து சரியாக டைஜஸ்ட் ஆகாது அதுதான் இன்டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால் வருது இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிலருக்கு வந்து கோ அடிக்கடி கோவப்படுவாங்க சிலர் வந்து என்சைம்ஸ் சரியாக செக்ரீட் ஆகாது சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுட் பாய்சனிங் ரிலேட்டட் ஏதாவது வெளியில் அடிக்கடி ஃபுட்டு நம்ம எடுக்கும்போது ஃபுட் பாய்சனிங் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் சிலர் வந்து ஸ்பைசி ஃபுட்டை வந்து நிறைய லைக் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரீசன்னால் வந்து இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வருது இன்டைஜஷன் அப்படின்னா இம் ப்ராப்பர் டைஜஷன் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து சரியாக டைஜஸ்ட் ஆகாது அதனால் வர ப்ராப்ளம் தான் இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் தென் நெக்ஸ்ட் மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னாவே வந்து நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி கால்ட் ஆஸ் பாடி பில்டர்ஸ் நம்மளுடைய பாடி பில்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவை ட்யூ டு த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து மராஸ்மஸ் அண்ட் குவாஷியாக்கர் அப்படின்ற டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் சில்ட்ரன் இந்த ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் ப்ராப்ளம் காசஸ் மராஸ்மஸ் அண்டு குவாஷியாக்கர் இன் சில்ட்ரன் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஈஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து மராஸ்மஸ் இந்த மராஸ்மஸ் இஸ் எ டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் போத் ப்ரோட்டீன் அண்டு கேலோரிஸ் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் வந்து யாருக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து இன்ஃபென்ட்ஸ் லெஸ் தென் எ இயர் இன் ஏஜ் ஒன் இயருக்கும் கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வர ப்ராப்ளம் தான் வந்து மராஸ்மஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்க வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மதர்ஸ் மில்க் பை ஃபுட் வித் புவர் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்டு கேலோரிக் வேல்யூ இப்போ மதர் மில்க் வந்து சரியாக கிடைக்காத குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போல சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ரீச் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து கிடைக்காதனால இந்த ப்ராப்ளம் வருது இந்த ப்ராப்ளம் யாருக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து குழந்தைங்க ஒன் இயர்க்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு இன்ஃபென்ட்ஸ் லெஸ் தென் ஏ இயர் இன் ஏஜ் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் மதர் ஆஸ் செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி ஆர் சைல்ட் பர்த் வென் ஓல்டர் இன்ஃபென்ட் இஸ் ஸ்டில் டு யங் அதாவது இந்த குழந்தைங்களுக்கு இடையில் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு இன்னொரு குழந்தைக்கு இடையில் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் கேப் இருக்கணும் இப்போ இன்கேஸ் கண்டினியூஸாக வந்து குழந்தை பிறந்துட்டே இருந்தது அப்படின்னாக்க வந்து சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வந்து மதர்ஸ் மில்க் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் மராஸ்மஸோட சிம்டம்ஸ் இம்பேக்ட் க்ரோத் குழந்தைங்களோட வளர்ச்சி வந்து சரியாக இருக்காது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ ப்ரோட்டீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் இமேசியேஷன் பாடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு வந்து விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் அந்த டயக்ராமில் அதே போல் இந்த கை கால் வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் தின்னாக இருக்கும் ட்ரை தின் ரிங்கிள்டு ஸ்கின் ஸ்கின் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சுருங்கி இருக்கும் டெக்லைன்டு க்ரோத் ரேட் அண்டு பாடி வெயிட் அவங்களுடைய வளர்ச்சி விகிதமும் கம்மியாக இருக்கும் பாடி
தென் நெக்ஸ்ட் டிசார்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கனாக்க வந்து குவாஷியாக்கர் இதுவும் வந்து புரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மதர்ஸ் மில்க் பை ஹை கலோரி லோ ப்ரோட்டீன் டயட் ஸோ அதிகமாக கலோரி இருக்கிற லோ ப்ரோட்டீன் டயட்டை எடுத்துக்கிறதுனால இந்த ப்ராப்ளம் வருது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் யாருக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த குழந்தைங்க வந்து ஒன் இயருக்கு அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த க ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் இயருக்கு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வர ப்ராப்ளம் வந்து மராஸ்மஸ் ஒன் இயருக்கு அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வர ப்ராப்ளம் வந்து இதுவும் குழந்தைங்களுக்கு வர ப்ராப்ளம் தான் ஸோ மோர் தேன் ஒன் இயர் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வர ப்ராப்ளம் வந்து குவாஷியாக்கர் இதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து வேஸ்டிங் ஆஃப் மசில்ஸ் தென்னிங் ஆஃப் லிம்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இந்த மராஸ்மஸ் இந்த குவாஷியாக்கரும் வந்து ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர் அப்படின்றதுனால பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து ஓவரால் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுது இப்போ இந்த கை கால் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தின்னாக இருக்குன்னு சொல்கிற ஃபெயிலியர் ஆஃப் க்ரோத் அண்டு பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஓவரால் க்ரோத் அண்டு டெவலப்மெண்ட் ஏன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் பாடி பில்டர்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் எசன்சியல் ஃபார் பாடி பில்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் சரியாக கிடைக்கல அப்படின்னாவே வந்து நம்மளுடைய பாடியோட க்ரோத் அண்டு டெவலப்மெண்ட் வந்து அப்நார்மலாக இருக்கும் அன்லைக் மராஸ்மஸ் சம் ஃபேட் இஸ் ஸ்டில் அண்டர் தி ஸ்கின் But extensive oedema and swelling of body parts takes place due to the disorder Kawashiya Kerr. Marasmus is not the same thing, but it is not the same thing. But in Kawashiya Kerr, there is a little fat. Now, the skin is not the same as the skin. Now, the skin is not the same as the skin. And the skin is not the same as the skin. But the skin is not the same as the skin. But the skin is not the same as the skin. But the skin is not the same. பெல்லி நல்லா என்லார்ஜ் ஆகிருக்கும் டியூ டு த அக்கமலேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிடு இந்த பாடி பார்ட்ஸும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வெல்லனாக இருக்கும் ஏன்னா டியூ டு த அக்கமலேஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிடு இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இந்த டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் என்ன வந்து இந்த ஸ்டமக் எல்லாம் வந்து என்லார்ஜ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் லிசனிங் அவர் வீடியோஸ் So for watching our videos you are requested to like subscribe and share to your friends like like share comment subscribe nandri vanakkam